ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം സോ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ജേണിയുടെ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ജേണിയുടെ എട്ടാമത്തെ ദിവസമാണിത് അതായത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ജേണി കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ സെൽഫായിട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക സ്വമായിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വെയ്റ്റിൽ ഒരുപാട് ചിലപ്പെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റം തോന്നിയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓവറൽ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ നോക്കുമ്പം അല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വണ്ണമൊക്കെ കുറഞ്ഞ് നല്ല ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പം ആ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലാതെ എന്താണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കുറയുന്നില്ല വെയ്റ്റ് കുറയുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ആഹാരം കുറച്ച് എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ മറവരുന്ന ജീവിത ശൈലിയിൽ നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെയും ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വണ്ണം വെക്കുന്നത് കാര്യം സമയം തെറ്റുള്ള ആഹാരം കഴിപ്പും അതുപോലെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫുഡ് അങ്ങനെ ഓയിലി ഫുഡ്സ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സ് ഇതെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള വണ്ണം വരും വണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് അടഞ്ഞു കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വണ്ണം വെച്ചത് പോലെ വണ്ണം വെക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് മെയിൻ റീസൺ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടം മിക്കവാറും എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം കുറച്ച് ദിവസം അതൊന്ന് കഴിക്കാതിരുന്നപ്പം അത് പിന്നെ നമുക്കത് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് അതിനോട് ഇല്ലാതാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിൽ പലർക്കും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണരുത് നമ്മളൊരു ചലഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിന് നല്ലൊരു മാറ്റം നമ്മൾ അത്ര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റം ഉണ്ടാകും അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം അതിനുള്ളൊരു മനസ്സാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നിലെ തന്നെ കുറേ ചേഞ്ചസ് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളത് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുക ഒരു ഉപേക്ഷയും മടിയൊന്നും വിചാരിക്കാതെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നമുക്കൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും പ്രയത്നിക്കുക അതാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഇന്ന് എട്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരും ഡയറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട്സും ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു വർക്ക്ഔട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കാര്യം നമ്മുടെ ഓഫ് ഡേ ആണ് സെവൻത്ത് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരാഴ്ച നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയെങ്കിൽ ആ ഏഴാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ അതായത് ആറ് ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ സെവൻത്ത് ഡേ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ഡേ ആയിട്ട് എടുക്കാം കാര്യം നിങ്ങൾ അന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഓഫ് ഡേ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട അപ്പം ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെവൻത്ത് ഡേ ഓഫ് ഡേ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പം ഇന്ന് അപ്പം എയ്ത്ത് ഡേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ രാവിലെ നമ്മൾ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നു അതിന് ശേഷം ചെറു ഒരു കാപ്പി കാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടൻ കാപ്പിയാണ് കുടിച്ചത് ബ്ലാക്ക് ടീ സോറി ബ്ലാക്ക് കോഫി ആണ് കുടിച്ചത് അപ്പം അതും കുടിച്ചു പിന്നെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ കഴിച്ചത് ചപ്പാത്തിയാണ് രണ്ട് ചപ്പാത്തിയാണ് കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സാമ്പാറായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് അതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അതെല്ലാം നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോ
ആം റൊട്ടേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ നെക്ക് റൊട്ടേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ആം റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ആം റൊട്ടേഷൻ ആണ് അതും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൗണ്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കൗണ്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വോം അപ്പ് എക്സസൈസ് ആയ നമ്മുടെ ജമ്മിങ് ജാക്സ് അതും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് കൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രഞ്ചസ് ക്രഞ്ചസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് വാം അപ്പ് എക്സസൈസും ചെയ്ത് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മെയിൻ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രഞ്ചസിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ ക്രഞ്ചസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മെയിൻ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ സൈക്ലിംഗ് അതും അറിയാം അതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ വയർ കുറയാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓവറോൾ ബോഡി വയർ കുറയാൻ ഏറ്റവും നന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് സൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതും ചെയ്യുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് മൂന്നാമത്തെ മെയിൻ എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ പൾസപ്സ് അപ്പോൾ പൾസപ്സും വയർ കുറയാനും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൗണ്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുക ഇനിയും നമ്മൾ പിന്നെ അപ്പം മൂന്ന് എക്സസൈസസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പം ആറ് ആറാണായി മൊത്തം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൗണ്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ മൗണ്ടൻ ക്ലൈമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സസൈസ് അതും വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ ബോഡിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതും കൗണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന കൗണ്ട് കൂട്ടാതെ തന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന അതേ കൗണ്ട് തന്നെ എയ്ത്ത് ഡേയിൽ ചെയ്താൽ മതി കാര്യം സെവൻത്ത് ഡേയിൽ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ എയ്ത്ത് ഡേയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൗണ്ട് പിന്നെ കൂട്ടി ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരുന്ന അതേ കൗണ്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി അടുത്ത എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈഡ് ക്രഞ്ചസ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു സൈഡ് ക്രഞ്ചസും നല്ല ഒരു എന്താണ് എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മുടെ വോൾ ബോഡിക്ക് നല്ല ഷേപ്പിൽ ഷേപ്പ് വരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ആണ് സൈഡ് ക്രഞ്ചസ് അപ്പോൾ അതും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ എക്സസൈസ് അപ്പം നമ്മൾ സിക്സ്ത് ഡേയിൽ ചെയ്ത അതേ എക്സസൈസ് തന്നെ എയ്ത്ത് ഡേയിലും ചെയ്താൽ മതി കാര്യം ഒരു ദിവസം ഓഫ് ഡേ വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഞാൻ പറയാം ആപ്പിൾ കഴിക്കാം ഓറഞ്ച് കഴിക്കുക അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാണ് പിന്നെ സാലഡ്സ് കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രൗട്ട്സ് നമ്മുടെ പയറുകളൊക്കെ മുള മുളപ്പിച്ച് വയ്ക്കും ചെറുപയറൊക്കെ മുളപ്പിച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അത് വെയ്റ്റ് ലോസിന് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അത് കഴിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓട്സ് ഓട്സ് കഴിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്സ് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം ഓട്സ് മാവേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഓട്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മധുരം ചേർക്കാതെ കഴിക്കാം പിന്നെ പാലിന് പകരം വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം ദാൽ ദാൽ വളരെ നല്ലതാണ് ദാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദാൽ കറി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദാൽ തന്നെ കറി വെച്ച് കഴിക്കുകയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെ മെഴുക്കുരട്ടിയാക്കി കഴിക്കുകയോ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ദാൽ നമുക്ക് നല്ല ബെസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഏത് സാധനം വെച്ചാലും നമുക്ക് ദാൽ കൂട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ സാലഡ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് സാലഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം എന്താണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തി റോട്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അതൊക്കെ ഓയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാം ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം നെയ്യും ഓയിലും ഒന്നും ചേർക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ ഉപ്മാവ് സൂചി ഉപ്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രോക്കൺ വീറ്റ് അത് കഴിക്കാം പിന്നെ സൂചി ഗോതമ്പ് അല്ലേ ഞുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഞുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കഴിക്കാം പിന്നെ റാഗി ദോശ റാഗി ദോശ വളരെ നല്ലതാണ് ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് വെയിറ്റ് ലോസിനും നല്ലതാണ് ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ് റാഗി ദോശ നല്ല വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അത് റാഗി കഴിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിലും ഉണ്ട് വളരെ നല്ലതാണ് റാഗി കഴിക്കുന്നത്
ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഫുഡും എക്സസൈസും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി സോറി നൈറ്റിലെ ഫുഡ് അത് ഞാൻ ചപ്പാത്തിയാണ് കഴിച്ചത് രണ്ട് ചപ്പാത്തി കഴിച്ചു അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സാലാഡാണ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഡിന്നർ അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ എയ്ത്ത് ഡേ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഡേ ആവട്ടെ എയ്ത്ത് ഡേ നല്ലൊരു റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡേ ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡേ എയ്ത്തിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായി അപ്പോൾ ഇനി ഡേ നയനിലെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് കാണുന്നതുവരെ ചിൽഡ്ര